मॉर्निंग स्टूडेंट माई सेल्फ मनोज चोटिया फ्रॉम रघुनाथ विद्यालय एंड वी आर स्टडिंग एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग इन दिस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट द मेन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन एंड एसेसरी एक्सक्रिएटरी ऑर्गन नाउ टूडेज अवर टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल देन वट इज नेफ्रॉन नेफ्रॉन इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी ईच वर्क एज इंडिपेंडेंट यूनिट एंड प्रोड्यूस ए मिनिस्क्यूल अमाउंट ऑफ यूरिन द यूरिन कलेक्टेड बाय वेरियस डक्ट फ्रॉम ऑल नेफ्रॉन इज फाइनली पोर्ड इन टू रिनल पेलरी सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन इन विच ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ द और एनाटोमिकली रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल बोमन कैप्सूल एंड ग्लो मेरुलस दिस इज रीनल आर्टरी विच एंटर्स इन टू नेफ्रोन एंड इट डिवाइडेड इन टू मोर देन फिफ्टी ब्रांचेस एंड देन आउट इज कॉल्ड इफरेंट आर्टरी सो दिज नेट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ branches of renal artery is called glomerulus and they are situated in a cup shaped structure that is called bowman's capsule and consistently they are called male piggy male piggy <coughs> so renal capsule or male piggy body और वी कैन से मेल पीगियन बॉडी मेल पीगियन बॉडी वट इज मेल पीगियन बॉडी ग्लोमेरुलस एंड बोमन संपुट कंसिस्टली कोल्ड मेल पीगियन बॉडी और रिटल कैप्सूल इट कंसिस्ट टू पार्ट बोमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस देन दिस इज proximal convoluted tubules pct and then helles loop or loop of helle which is divided into two parts descending limb and ascending limb then dct dct means distal convoluted tubules and then collective collecting duct means we know that each nephron has 12 टेन टू ट्वेल्व लाख सॉरी ईच किडनी हैज टेन टू ट्वेल्व लाख नेफ्रॉन्स इन इट सो कलेक्टिंग डट इज सिमिलर फॉर टू मेनी नेफ्रॉन्स दे कलेक्ट यूरिन फ्रॉम डीसीटी एंड ट्रांसफर इट टू द पेलविक रीजन एंड हियर डट ऑफ बेलिनीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द collecting duct so this is the structure in which uh, renal artery enters and renal veins makes a net like structure ye jo maine structure banayi hai dash dash karke ye kya hai renal vein hai aur ye kya karti hai isse uh, <coughs> different types of uh, substances absorb karne ka kaam karti hai sabse pehle apan baat karte hain uh, kiski मेल पिगियन बॉडी की यहां आप इसका डिटेल स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि जो आर्टरी के अंदर एंटर करेगी उसको एफरेंट्री आर्टरी कहेंगे और जो बाहर निकलेगी वो इफरेंट एफरेंट एंड इफरेंट और ये इसका जो डायमीटर है वो इससे ज्यादा होता है तो इससे प्रेशर से ब्लड जो है इसके अंदर आता है और ये ब्लड जो है यूरिया जनित होता है और ये ब्रांचेस में विभेदित हो जाती है डिफ्रेंशिएट हो जाती है और यहां से जो सब्सटेंसेस है वो सीक्रेशन होके यहाँ केविटी ऑफ बोमन कैप्सूल में आ जाते हैं और बोमन कैप्सूल की जो वाल है वो स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है और उसके बाद में अगर पीसीटी की बात करें तो ये क्यूबोइडल एपिथेलियम की बनी होती है ये स्ट्रक्चर कब से स्ट्रक्चर है वो बोमन कैप्सूल है और ये जो कैपिलरीज की नेट लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं सो ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल consistently called melpigian body now bowman capsule it is a cup shaped hollow structure internally lined by two epi 
थिलियम लेयर इन द होलो ऑफ द कप इट इंक्लोजेज ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरी कोल्ड ग्लोमेरुलस बिटवीन द इनर एंड आउटर एपिथिलियल लेयर प्रेजेंट द केविटी ऑफ बोमस कैप्सूल द इनर लेयर क्लोजली अप्लाइज टू वेस्ट वाल्स ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरीज एंड द आउटर वन कंटेन्स इन टू द वाल ऑफ रिनल ट्यूब्यूल पोस्टीरियरली नाउ ग्लो मेरुलस ग्लो मेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट इन द होलो ऑफ द बोमस कैप्सूल इट रिसीव ब्लड फ्रॉम रिनल आर्टरी थ्रू ए ब्रांच कोल्ड एफरेंट आर्ट्रियोज विच ब्रेकअप्स इन टू ए कैपिलरी नेटवर्क द ब्लड लीव द ग्लो मेरुलस थ्रू एफरेंट आर्ट्रियोल विच इज ए नेरो एंड अ लॉन्गर ब्लड वेसल एफरेंट आर्टियल द एफरेंशियल आर्टियल ब्रेकअप इन टू ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरी सराउंडिंग द होल ऑफ द पी सी टी लूप ऑफ हेल्ले डी सी टी द कैपिलरी दीज आर द कैपिलरी विथ सराउंडिंग होल हेल्ले लूप डी सी टी एंड पी सी टी वी आर सीन इन दिस पिक्चर ये जो रिनल वेन्स है वो सबको क्या करती है ब्रांच होके कैपिलरी के रूप में ब्रांच होके और ये पीसीटी डीसीटी हेले लूप सबको सराउंड किए हुए रहती है ठीक है नाउ पीसीटी व्हाट इज पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स इट इज फर्स्ट कलेक्टेड ट्यूब्यूल्स दैट लीड्स फ्रॉम द रिनल कार्पल इट इज ट्विस्टेड इट इज ट्विस्टेड अराउंड द इट सेल्फ एंड इट प्रेजेंट इन द कोर्टेक्स रीजन ऑफ किडनी you know uh, we studied uh, the structure of kidney earlier it is lined with cuboidal elastiated epithelium it transported glomerulus filtrate which filter comes in the cavity of bowman's capsule is called glomerulus filtrate so pct transfer glomerulus filtrate uh, to the helle loop and helle loop have two branch ascending Uh, descending and ascending limb, they are cold. It is in the form of a U shaped. Helle loop is present in the U shaped form. The PCT uh, conjoins the helle loop. It uh, descends down from cortex into the medulla region and again returns back after four limb in a loop. So next structure is D. C T D C T means distal convoluted tubules. It is second collected and twisted tubule that continues from ascending limb of the helle loop, and it is located in the renal cortex, and it is relatively shorter in length. Collecting tubule, last collecting duct or collecting tubule. continues into a short straight collecting tubule it is also present in renal cortex so this is the structure of nephron in which ducts of uh, bellini number of collecting ducts joined to form larger duct of bellini in the medulla means yahan dusra nephron jud sakta hai yahan jud sakta hai yahan jud sakta hai yahan to uh, collecting duct jo hai wo kya hoga bahut sare nephron ke liye common hota hai so this is the structure of nephron <clears throat> now last topic of this chapter is mechanism of excretion and urine formation urea formed in the liver cells as we know it is carried in the kidney the blood uh, with urea from liver is poured in the post cavel of hepatic vein urea is separated uh, from the blood from post cavel this is called urine formation the process of urine formation is completed in uh, three steps first of all ultra filtration second uh, selective reabsorption and third secretion first of all ultra filtration bowman's capsule in the uniferous act function as a micro sieves the afferent arterioles come into the bowman's capsule with urea blood in this and efferent arterioles takes away blood from it the wall of capillary of glomerulus has Immuricle pores about zero point one mu m diameter from which they are uh, permeable for porous membrane in comparison to blood capillaries more than one thousand times. 
the substance dissolved in the plasma can get through these pores. So, uh, first of all, uh, we can see the structure of Bowman's capsule from this uh, artery. This makes uh, so many uh, capillaries and the diameter of this artery is larger than the apparent arteries. So, this blood comes with urea and these substances are poured in the cavity of Bowman capsule and pure blood goes through different arteries. Now, what happens in the uh, <coughs> Bowman's cavity? There is a hydrostatic pressure in glomerulus filtration. This glomerulus filtration has so much hydrostatic uh, pressure just about 70, uh, 70 mm of Hg. It is opposed by the osmotic pressure of uh, plasma which comes in this uh, filtrate and the value of this uh, pressure is 30 mm Hg and the glomerular filter pressure also creates some negative <coughs> or adverse pressure the rate of 20 mm Hg so net filtrate pressure is equal 70 minus 30 minus 20 is 20 mm Hg by this pressure the filtrate, uh, filtrate comes in the PCT or from the uh, glomerulus and Bowman capsule this filtrate comes in the PCT and then what happen in the PCT selective reabsorption. Second step of mechanism of uh, formation of urine is selective reabsorption. Selective reabsorption because first time uh, the substance are, are absorbed in the elementary canal and second time they are absorbing in the DCT, PCT and collecting duct. The glomerulus filtrate poured in the ultra filtration contain urea, uric acid, creatinine, excretive substance also with glucose, amino acids, water, fasciditis, vitamin and many other substances. Among them 90% of the water is also absorbed from uh, nephron. The useful substances present in this that is glucose, vitamin, amino acid are reabsorbed by uniferous tubules into the blood. The process by which useful substances are reabsorbed in the blood from the uniferous tubule is known as selective reabsorption. The process of reabsorption in the different parts of the uniferous tubules is as follow. First of all, reabsorption in PCT. The total glomerulus filtrate is reabsorbed in PCT about 60 to 80 percent in proximal convoluted tubules. On the inner wall of the many microvilli are found due to reabsorption capacity increases 20 times in this part. Most of the useful material are reabsorbed from the filtrate by the cells of epithelium and send into the blood glow, merulus, glucose, vitamin, amino acid, inorganic salts as calcium, sodium, potassium, phosphate after reabsorption move away by active transportation and as you know in the active transportation energy is needed. So this energy is produced by ATP. Water reaches by osmosis in the blood. Uh, 60 to 80 percent substances are reabsorbed in this uh, PCT or reabsorption of substances is according to their renal thousand volume. Renal thousand volume, what is renal threshold value? A substance is the maximum concentration in the blood. High threshold substances are glucose, amino acid, less threshold or absorbed substances are water and mineral and non threshold means jo part yahan pe absorb nahi kiye jate wo kaun se urea uric acid and creatinine substances these substances are not absorbed then reabsorption in henle's loop there are uh, two branches of henle's loop ascending and descending descending arm absorbed 35% of remaining not uh, total glomerulus filtrate but after absorbing by PCT the remaining filtrate is 35% uh, of remaining glomerulus filtrate is absorbed by 
एंड डिसेंडिंग आर इन द फॉर्म ऑफ सोडियम कैल्सियम क्लोराइड एंड इन असेंडिंग आर आल्सो सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम इज एब्सोर्ब द फिल्टरेट फ्रॉम डिसेंडिंग आर रीचेज इनटू द द फिल्टरेट आफ्टर असेंडिंग आर इट रीचेज टू डी सी टी और वी कैन से डिस्टल कोनुलेटेड ट्यूब्यूल्स द रीऑब्जर्वेशन ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम रिमेंस कंटिन्यूड इन द ट्यूब्यूल्स हियर द फिल्टरेड आइसोटोनिक इन कंपैरिजन विद ब्लड हियर नियर बाय 90 परसेंट ऑफ वाटर इज एब्जोर्ब मींस डीसीटी एब्जोर्ब 90 परसेंट ऑफ वाटर एंड देन कलेक्टिंग डक थर्ड डीसीटी एंड फोर्थ कलेक्टिंग डक In collecting duct, the water molecules are reabsorbed from the filtrate. Thus, the filtrate become hypertonic. The wall of collecting tubules, its interior part is slightly permeable for water molecules. The last part of collecting tubule is slightly permeable for urea. As such, urea coming out increases the osmotic value of medullary. Tissue flow. Now the third step of urine formation is secretion, or we can say excretion. Secretion. The harmful materials like pigment, some medicines, uric acid and hyperuric acid could not sieve out at the time of ultra filtration in glomerular filtrate. The waste material is let free in the uniferous filtrate. There. Waste material is let free in the uniferous tubules cavity by active transport by epithelial cells of Henle loop and proximal and distal convoluted arms. The activity is known as tubular secretion. So uh, this is the mechanism of excretion and urine formation. And इसी के साथ हमारा ये chapter क्या होता है? खत्म होता है क्योंकि डिसऑर्डर रिलेटेड टू एक्सक्रीशन जो है वो कोविड 19 के कारण अपने सिलेबस से हटा दिए गए थैंक यू